നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ വിനീത ആസ്റ്റ മിംസ് ഓൺകോളജി സെൻറ്ററിൽ പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കൺസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്യാൻസർ ചികിത്സയിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൻ്റെ പ്രധാന പങ്കിനെ പറ്റിയാണ് എന്താണ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാന്ത്വന ചികിത്സാ രീതിയാണ് ഇവിടെ രോഗി മാത്രമല്ല രോഗിയെ പരിചരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ഒരേ രീതിയിൽ പ്രാധാന്യമാണ് നൽകുന്നത് രോഗി അനുഭവിക്കുന്ന ശാരീരികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും മാനസികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒരേ പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ടീമിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാൻസർ രോഗാവസ്ഥയിൽ പല രോഗലക്ഷണങ്ങളും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് കാണുന്ന ഒന്നാണ് വേദന എൺപത് ശതമാനം ക്യാൻസറിൽ രോ വേദന ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് വേദന ചികിത്സ ആണ് പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ ഒരു പ്രധാന ഘടകം ഇവിടെ വേദനയെ വളരെ ശാസ്ത്രീയമായി പഠിച്ച് അതിനെ കറക്റ്റായി അസസ് ചെയ്ത് എന്ത് തരത്തിലെ വേദനയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതായത് എല്ലിന്ന് വരുന്ന വേദനയാണോ മാംസപേശികളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വേദനയാണോ അല്ലെങ്കിൽ കൊടൽമാല പോലെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വേദനയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഞരമ്പിൽ നിന്ന് വരുന്ന വേദനയാണോ ആണോ എന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള മരുന്ന് കൊടുക്കുകയും അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഡോസുകൾ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പലപ്പോഴും സമൂഹത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു ഭീതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വേദന സംഹാരികൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കിഡ്നിക്ക് മോശമാണ് ലിവറിന് മോശമാണ് എന്നുള്ളൊരു ഭയമാണ് പലീറ്റവ് കെയറിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു രോഗിക്ക് വേണ്ട ഡോസ് അവരുടെ ബ്ലഡ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് കണ്ടതിന് ശേഷം മറ്റുള്ള രോഗ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് വേദന സംഹാരികളുടെ ഡോസ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുമൂലം ഉണ്ടാവുന്ന സൈഡ് എഫക്ട്സ് വളരെ കുറവാണ് ഇതുകൂടാതെ തന്നെ മറ്റുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന ക്യാൻസർ ഡിസീസിൽ വരുന്ന മറ്റുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങളും പാലിറ്റിൽ കെയറിൽ പെടുന്നു അതായത് ശ്വാസത്തിൻ്റെ തടസ്സം മലബന്ധം സിവിയറായിട്ടുള്ള വോമിറ്റിങ് പിന്നെ ട്യൂബ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പേഷ്യൻറ്റ് അതായത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് മൂക്കിക്കൂടി ഇടുന്ന നേസോ ഗ്യാസ്ട്രിക് ട്യൂബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ഇടുന്ന ഫീഡിങ് ജജ്നോസ്റ്റമി ട്യൂബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രത്തിൽ തടസ്സം വരുന്നവർക്ക് കെത്തീറ്റേഴ്സ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പരിചരണവും പിന്നെ കൊടൽമാലയിൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ വരുന്നവർക്ക് കൊടൽമാലയുടെ ഒരു ഭാഗം പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ബാഗിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കൊളോസ്റ്റമി എന്ന് പറയുന്ന കൊളോസ്റ്റമിയുടെ പരിചരണം ശ്വാസകോശത്തിൽ വരുന്ന ബ്ലോക്കുകൾ നീക്കം ചെയ്യാനായിട്ട് ട്യൂബ് ഇടുന്ന അതായത് ട്രെക്യോസ്റ്റമി പോലത്തെ ട്യൂബുകളുടെ പരിചരണവും പറ്റി പാലിറ്റീവ് കെയറിൽ നൽകുന്നതാണ് ചില രോഗാവസ്ഥയിൽ ചില ക്യാൻസർ രോഗാവസ്ഥയിൽ വയറ്റുകൾ വയറിൻ്റെ അകത്ത് നീര് നിറയുകയോ ശ്വാസകോശത്തിന് ചുറ്റും നീര് നിറയുകയോ കാണാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റായ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും മാനേജ്മെൻറ്റും പാലിറ്റീവ് കെയറിൽ ലഭ്യമാണ് സ്ത്രീകളിൽ വളരെ അധികം കാണുന്ന ഒരു ക്യാൻസറാണ് സ്ഥാനാർബുദം സ്ഥാനാർബുദത്തിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി സർജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി വളരെ കോമണായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ലിംഫഡീമ ലിംഫഡീമ മറ്റൊന്നുമല്ല സർജിക്കൽ സൈഡിൽ തന്നെ വരുന്ന കയ്യിൽ കാണുന്ന നീര് നിറയുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ലിംഫഡീമ ഇതിന് കറക്റ്റായ വല വളരെ ഫലപ്രദമായ ചികിത്സാ രീതികൾ പാലിറ്റീവ് കെയറിൽ ലഭ്യമാണ് പാലിറ്റീവ് കെയറിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഘടനയാണ് ടെർമിനൽ കെയർ അഥവാ മരണാന്തര രോഗികളുടെ പരിചരണം ഇവിടെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വളരെയധികം തീവ്രത കൂടിയതാണെങ്കിലും കൂടി പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെടാതെ അതിനെ പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഈ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കഴിയുന്നത് അത്രയും കുറയ്ക്കുകയും പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സഹായിക്കുന്നു ഹോം കെയർ മാത്രമല്ല പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പല അവസരങ്ങളിലും രോഗികളുടെ രോഗലക്ഷണങ്ങളുടെ തീവ്രത കാരണം വീട്ടിൽ അവരെ പരിചരിക്കാൻ പല കാരണങ്ങളും കൊണ്ട് കഴിയാത്ത കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തുകയും ഹോസ്പിറ്റൽ ബേസ്ഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയറും നൽകുന്നു 
നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരിൽ ആരെങ്കിലും ക്യാൻസർ ചികിത്സ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ അവരെ അടുത്തുള്ള പാലിറ്റീവ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുക ഇത് അവരുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് വർദ്ധിക്കാൻ സാധിക്കും സഹായിക്കും താങ്ക് യു